Hari ini kami nak bawa anda menyaksikan sebuah kawasan yang terkenal dengan panggilan Coastal Paradise kerana pantai-pantai yang jernih kebiruan dan menakjubkan iaitu Esperance. Sepagi di campsite Pink Lake sambil menghirup kopi panas memang sesuatu yang mendamaikan. Yang bagusnya, para kampus di sini sangat menghormati privasi setiap kamper yang menginap di sini. Inilah satu budaya yang baik yang kami belajar bila mengembara. Pagi ni kita ada projek. Macam mana dekat Australia ni susah nak cari cili buh tapi kita masih berjaya buat nasi lemak dengan sambal nasi lemak. Nasi lemak dah ready di sini. Dah settle malam tadi. Telur rebus, uncle tengah kupas Dah siap siap bawang-bawang Ikan bilis Haa, ah, ikan bilis Abang Arif Dan juga Go Chujang Hot Pepper Paste Sebenarnya ini adalah Cili Bo Cuma di Korea kan jadi Go Chujang Sepanjang kita travel ni Kalau barang memasak tak cukup Kita kena kreatif lah sikit Untuk olah masakan kita As long as ada rasa Dan rupa cukup dah Haa <laughs> Yang bestnya motorhome ni, mod travelling dia buatkan ukhuah sesama kami semakin bertaut rapat. Momen kebersamaan tu yang luar biasa buat kami. Hari ni pagi pertama kita di Esperance dan semalam petang kita sampai di Esperance pun dah sempatlah tengok pantai dia cantik. Tapi dekat city saja. Dan tapi sebenarnya kita kecewa juga kerana sebenarnya kita nak target untuk dapat campsite yang dekat-dekat tepi laut. Pelajaran untuk anda semua. Kalau nak ke Esperance, tolong book you punya campsite. Walaupun namanya campsite yang selalu ni tak penuh. Tetapi book experience lain Dia tak macam tempat lain Yang sentiasa ada campsite Dan tempat campsite yang tepi laut ni memang betul-betul cantik Tapi itulah selalu penuh Apapun pagi ini kita nak mulakan perjalanan kita meneroka experience Melalui udara dahulu ha, Kita scan dahulu dengan helikopter Ada banyak beach-beach yang cantik Bawa kita punya motorhome Pergi tengok tempat tu satu-satu Ok seperti biasa sebelum kita bergerak Kita orang kena double check buat kekemasan Dan pastikan area yang kita rent tu Dalam keadaan kemas Kita tak nak menggambarkan imej yang buruk Tentang orang Malaysia Kita orang dah refill water Dan juga kita dah unplug kabel Dan ready to move Untuk ke next destination hari ni Di Esperance ni, antara aktiviti rare yang korang patut try iaitu Heli Ride. Kita boleh melihat kecantikan coastal area di sekitar kawasan Esperance. Korang juga boleh book secara online di website mereka. Hanya 249 AUD per person saja dan boleh kata harganya pun affordable untuk experience rare yang macam ni. Dan jarak lokasi Heli Spirit ni pun tak jauh dari campsite kami, hanya 3km sahaja dari campsite. Ambil heli ni Dia cakap dekat sini Dekat explainer oh, Okay Kita nak cari parking dulu Pasal kita punya kenderaan ni Besar Panjang Jadi kita jangan parking dekat uh, Tempat kereta Nanti orang kereta marah Nampak tu dekat sana ada parking Dia kena check ni eh Berat Disebabkan nasi lemak Rasanya ada yang dah bertambah berat Daripada yang didaftarkan Sama makan telur dua biji Orang pun angin pun banyak <laughs> Kita kan makan angin Nanti mesti banyak lepas angin dekat atas heli Pilot boleh mede-mede tu Pasal Ada bahaya duduk sebelah air Tempat band dia 
Hi, good morning. How are you doing? You guys ready to go for a fly today? Yeah. How you doing, mate? Uh, Liam. Okay. Uh, so what I'm going to do is just uh, go clear the helipad. He's going to come in and uh, land, and then um, I believe he'll shut down and give you guys a safety brief and uh, get you loaded up for a flight. Uh, okay. So yeah. Glad you made it, Jacob. Aku je. Okay. Oh yes. Ah, okay lah. Yang penting dia nampak kita paham dah lah. Ikut je lah dia gimana. Ah, ini dia punya ah, yeah. yang berbentuk macam ekor ah, ikan paus. Ikan paus yang kena sumpah. Jadi batu. Ada tadi ada matahari. Dia rasa panas sikit masa pagi tadi. Kita harap satu penerbangan yang <laughs> fantastic lah. <laughs> tak sabar. Oh, depan tu dia punya helipad dia. Let's go, let's go. So ini dia punya scenic helicopter adventure. So no entry without heli spirit staff dan drone tidak dibenarkan sama sekali. Tak, cakap drone prohibited in this area. Area ni je. Luar ni okey ke? <laughs> Dekat situ adalah tempat helikopter akan landing dan berlepas. Nanti helikopter dia akan datang dari sini. Dia gede 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 and landing di sana. Kita punya team dekat sini dia halang oleh gear ini sampailah selamat helikopter untuk landing dan kemudian kita akan menaiki dan take off. Kalau kata you all datang ke Esperance you kena ambil lah satu trip ni. Dia punya pemandangan kat Esperance ni memang menarik mantap. Okay, sure. No problem. Jadi, bagi kita masa 5 minit. Sambil-sambil tu kita menikmati keindahan di beach Esperance ni. Jalan. Wow. wow. Be careful bro. Jalan ni. Sampai ke dasar. Mengingatkan saya tentang Pulau Redang. Abang suami kata laut dia bersih. Bumpul dia. Dia tak ada pasti. Bumpul. Hmm. Kan? Tak ada sampah-sampah. Pagi-pagi ada orang kemaskan, ada bersihkan kawasan-kawasan sekitar pantai. Well managed. Kalau korang tengok kat sana tu, dia ada kolam sebenarnya. Dan ada orang yang mula nak mandi dah macam orang tua tu. Ha, dia pergi ke arah kolam tu. Maksudnya dia kepung air. So kita kalau nak terjun ke apa, boleh terjun daripada situ. Dan juga ada netting. Jadi dia protect. Dia semua tak ada syak. Kan? Ha, ataupun serangan jos. Sejuk eh. Sejuk. Sejuk. Boleh lah. Boleh swim. Boleh swim? Dia tak freezing lah? Tak ada. Dia sejuk juga tapi tak adalah freezing macam kita orang mandi kat Norway. Okey lah. Cuma weather agak gloomy. So kami plan nak mancing-mancing, nak mandi-manda. Hopefully kita dapat blue sky yang seperti ini. Tidak seperti ini lah insyaAllah. Menenangkan, bersih, tak ada plastik-plastik botol ke apa ke. Atas alasan uh, dibawa oleh arus laut dan ternampar di pantai-pantai. Dia kata, the bigger shark ada dekat Western Australia. Yeah. Bronze whale is right white. Whoa. Yeah. White shark? Because they go for the seals. Lots oh. of seals here as well. Oh, yeah. I see. Yeah. So, kena berhati-hati. That's why kalau nak mandi laut, kita jangan suka-suka sangat. Sebab tu dia letak ada tali kuning tu. Yang pelapa-pelapa kuning tu. Supaya terselamat lah daripada serangan shark. And in the last uh, four days, we've seen four whales. So, there's whales everywhere as well. Oh, you can spot a whale everywhere here. Yeah, you can see them easily from the air. Uh, oh. you, might see, you might see one today, yeah. Oh, you hope we can. If you see one, here. point it out and um, uh, Jacob can circle around and you can get some footage of the whale. If like. Oh, yeah. best. Yeah. Nice. Best. Um, typically, they're southern right whales um, in this area. Uh, it's yeah. a bit uh, a bit late in the year for um, uh, humpback whales to be migrating, so yeah. Jadi saya akan shoot daripada sini dan mereka akan stay behind daripada Liam. Okay. So itu adalah uh, suggestion. Kita just follow saja. Uh, that's why kita kena respect orang yang lebih pengalaman. Nanti kalau heli datang, saya kena pegang macam ni. Macam tu lah. Okay. Itu dia heli dia. Nampak dah heli tu? It looked like Robinson 44. How many people can fit? Four people total. One obviously has to be the pilot, so three passengers. Yeah, two oh. passengers. Oh, yep. Yeah. Are you ready, bro? Yeah, ready. Ready? 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 ready. ready. First time saya naik helikopter dengan uncle. Ini kali kedua saya naik. Satu kali di Anzac. 
Selamat eh, Semasa terbang Selamat kembali kat sini kan Tadi sempat juga sembang Dengan dia punya Staff Yang jaga kat kawasan ni Kat sebelah situ Dia kata Kalau anda bawa Four wheel drive Memang best gila Sebab apa Kita boleh bawa Four wheel drive tu Kita boleh naik Dia kata memang terpacak Macam tu ha Kan Okay Oh yeah, That's the way to go Maybe we can consider <laughs> yeah, To do yeah. four wheel drive You gotta, you gotta um, Yeah Rent a Four wheel drive Dia ada family Dekat Singapore uh, Yeah Yeah, yeah. Okay, thank you. Yeah, all right, yeah. all right. Okay. Beramah orang Australia ni. Eh? Kita satu bangsa sebenarnya. Bangsa penggambara. Jadi bila kita jumpa tim-tim yang macam ni, geng-geng yang macam ni, bila kita sembang tu vibe dia sama. Ha, cerita pasal fotografi, cerita pasal tempat yang awesome, tempat yang rare, yang tak ramai orang pergi, itu memang kita boleh pincang panjang macam tu. Ni belum cerita mancing lagi ni. Kau dah kau pergi mancing kan? Ha, semalam mancing tu teaser je tu. Eh, dapat ikan brim je kan. Tapi kalau kita mancing laut kat sini, nampak macam Terengganu pun ada kat macam kat Dungun. Tu ha, mereka kat sana. Tu ha, dekat Pecawang tu. Oh, tu 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 tu. tu.
Memang luar biasa view pantai Esperance dari helikopter ni Yang paling best kita boleh tahu sejarah asal dan perkembangan Esperance melalui perkongsian pilot helikopter kita Best kan? Seriously, kami boleh katakan kejernihan dan birunya air laut di seluruh kawasan Esperance ni Memang betul-betul cantik dan memukau Rugi kalau kita travel ke Western Australia Kita tidak give time untuk ke Esperance Menyaksikan keindahan laut dan pantai yang ada di sini Selain itu, kita boleh lihat kecantikan Salt Lake yang ada di sekitar kawasan Esperance ni. Dikatakan warna merah jambu tasik ini terhasil dari organisma yang mengeluarkan pigmen merah apabila bersaing dengan organisma lain untuk nutrien yang terhad dalam persekitaran yang tertekan. Faktor tekanan ini dikatakan terhasil dari fosfat yang sangat rendah, keamatan cahaya yang tinggi dan kadar kemasinan yang 10 kali ganda lebih masin berbanding air laut. Wow, memang awesome Dan sekarang ni Pink Lake di Express ini semakin pudar warna pinknya Tidak seperti dahulu Antara faktor yang membuatkan tasik ini tidak lagi berwarna merah jambu Adalah disebabkan pembangunan jalan raya dan railway Yang membuatkan pengurangan aliran air yang masuk ke tasik garam ini Wow, very nice Inilah 15 minit pengalaman kami menyaksikan kecantikan experience dari sudut mata burung. Ia adalah satu experience yang wajib kita kena cuba. On the way pulang ke base pun, kita masih mampu menikmati kecantikan pantai experience ni. Memang puas hati. Inilah peluang seumur hidup kan? Rugi kalau tak cuba. Thanks, Liam. All right. All right. See you again. Cheers. Thank you very much. Cheers. Thank you. Go fly with you guys. Okay. Okay, Sam, macam mana pengalaman, Sam? Ah, pengalaman macam New Zealand juga lah. Lepas tu dah helikopter, mesti bercita-cita nak beli helikopter kan. <laughs> Hari tu kita dah nyari-nyaris dah. Robinson 44 kan. 
Tapi Covid pula tak ada kena-kena tapi sebenarnya bukan susah, bukan senang eh nak dapatkan di Malaysia untuk kita dapatkan air operator uh, certificate. It take many years kalau nak dapatkan benda tu baru kita boleh operate the business. Kalau bila ni kita boleh beli parking kat rumah uh, bila-bila free parking naik sendiri tapi tak boleh bawa passenger. Bukan rezeki kami lah uh, tak jumpa whale kalau dapat jumpa whale tadi dia dah tambah lagi masa dia akan ada beberapa minit lagi dia akan uh, circling untuk kita dapatkan picture of wheel daripada pandangan atas. Okay, sekarang ni kami berada di tepi pantai. So ni belakang kita ni adalah The Great Ocean. Kalau nak tahu Esperance nama asal dia Kepako. Di Esperance pun ada retirement home ni sebenarnya dia macam rumah orang tua tapi dia sebenarnya bukannya rumah orang tua yang dalam dom setiap Pasangan orang tua ni, dia akan ada dia punya rumah dia sendiri. Siap monitor, ada nurse dan macam-macam lagi lah. Jadi kalau kata dia nak pergi jalan-jalan sikit lah macam ni lah. Dia pergi jalan, bahagia je pergi tengok pantai. Sebenarnya bila berada dekat Esperan ni, saya rasa macam dia satu dunia lain tau. Ini dekat city centre tapi tak rasa macam ada city centre pun. Kerana kereta tak banyak dan juga orang pun tak ramai. Ini weekdays ni, hari ni hari Selasa. Tapi orang pergi park, orang pergi <laughs> mandi dekat laut Mungkin tak apa-apa nak ramai lagi pelancong-pelancong uh, dari luar negara Mungkin selepas pada ini dah berfikir Selalu orang pergi Perth saja kan Terus drive sampai ke Esperance Memang jauh tapi berpaloi Satu bandar yang maju Tapi bandar ni nampak sangat terancang Mendamaikan betul Bandar yang tidak rushing Boleh duduk-duduk Lepak-lepak Eh boring-boring Jomlah naik helikopter Ada keperluan emergency ke Nak pakai wifi Boleh gunakan Dekat area sini Kemudian yang best satu lagi Dekat sini pun Ada mesra pengguna Untuk free pun charging ha, Dia pakai solar kat sini Ni ada solar panel atas ni Kemudian ni ada wireless charging Kemudian ada USB Tapi tak boleh pakai ni Untuk kesejahteraan Warga-warga Generation Z Okey, apa yang menarik bila saya baca dia punya filosofi ialah seperti orang-orang tua kita selalu ajar If we look after country, then country will look after us This kind of mentality yang ditanam ke dalam minda masyarakat di sini Itu yang membuatkan tempat ini cantik Sebab apa mereka jaga dan kemudian negara tu akan jaga mereka balik Ini baru lima hari dah nak bercakap Australia. Dia punya poyo dia. Okay, sekarang ni kita ada idea daripada Abang Suami nak ajak naik skuter. Yang wish I tu SN dengan Ustaz Syoki nak buat dekat Turki <laughs> Tapi tak lepas okay, Kita nak merasa juga naik benda ni Jalan-jalan dekat city centre dia Sampai habis bateri Kita kena download dulu app Macam dekat ni juga Stockholm hari tu Ada orang dah risau dah Dia punya iPhone, iPhone dia pecah uh, Dia pun dalam keadaan ragu-ragu sama ada iPhone dia pecah Ataupun sebenarnya screen protector dia yang pecah okay, Sekarang kita tengah uruskan untuk Pembayaran skuter Bayaran gunakan kredit card Group ride, unlock a beam for yourself then your friend one by one, okay? Hari ni, saya belanja semua. <laughs> tak ada masalah, ini semua kerja punya hal lah. Pakcik kena hati-hati sikit eh pakcik. Ini orang muda. Okay. Ini orang muda punya game. Abang, abang. Okay, bang? Okay. Abang? Eh, hey. pakcik. Pakcik. <laughs> uncle, uncle. Man from uncle. Okay, okay. Orang Singapura kena panggil uncle. Yeah. Kita ada extra phone. Oh, ada extra phone ni? Ada, saya buat extra Oh, guys semua kena masuk email juga Aku letak email aku semua Dia siap bagi helmet lagi? Ya Scan 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 Tapi kalau Dah ada Haa, dah Settle Unlock helmet Okey. Oh. <laughs> Sudah berjaya. Anak Azli ni lah. Okey. Oh dear, there is a problem. We fail charge $15 hold on your card. Please add the different payment. Full. Oh, Aku dear. kena pula. We fail to charge. Okay. 
Okay tadi kita cuba buat bayaran menggunakan Apple Pay tapi tak berjaya So kita tukar kepada kredit card Visa eh? Visa Oh Visa Sekarang ni dia punya kad kredit SN Rich limit Kena tolak Tolak helmet Okay Okay. Yes. yes. Ah, saya ah. sama lah. <laughs> dah, dah. Rich limit. Nampak uncle tak sabar tu. Uncle kita dulu adalah seorang mak rempit eh. Ya, yang ya. tak sabar nak merempit lagi. <laughs> ah, okay. Tak sabar tu. Tak sabar uncle. Okay. Eh, ya, ya. Dia masih dia pergi. Okay. Ah, okay. Kita cepat jantan. Borong belum? Ada momentum baru. Okay, bye. Jom lah kita berempit. Tapi 10 kilometer sejam je. Apalah. Ini kita nak ubat hati yang lara. Apa? Eh, eh. Dia punya iPhone, iPhone 13 Pro Max sudah hancur. Tapi saya baik kita bawa ekstra memang kita bawa banyak. <laughs> kita bawa banyak. Oh, macam tu. <laughs> oh, tengok satu tangan, satu tangan je. Woo! So dia. Asy pecah memecut nampaknya. Ha, Ozi. Hello. Ah. Ah, beramahlah maci-maci tu. Ha itulah. Muka orang beriman mesti memang macam tu ah. Tan 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 tan. Uncle, jom race uncle. Kau pergi dulu nanti aku letak. <laughs> to Western Australia Mahal wo Seminit seringgit setengah Dolar kali tiga Okay full throttle Tunduk Superman 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 Jalan-jalan di sekitar Esprem menggunakan skuter BIM okay, Budak-budak tamadun -tamad ni Itu uncle pun Sama je perangai Superman Okay, kami rasa ia satu pengalaman yang menarik untuk kalau let's say kita nak fun-fun eh dekat town betul lah eh? <laughs> oh tu dia yeah. asal dekat depan tu yeah. jadi malas nak jalan kaki kita safe cuma kena jaga pinggang lah sikit <laughs> oh lah mak cantik movement dia oh lawa lah pantai dia sekarang ni dia buat kerusi-kerusi tempat duduk menggunakan kayu balak Dia bunyi. Tongkat tongkat je dah habis eh? Oh. oh. Sekarang ni kita nak unlock balik. Okey. Dah. Haji dah boleh. Okey dah. Okey. Oh. Abang okay. Zaini. Wuhuu. Belum. Ah, Amboi. Dah. Ha. Ya. Yeah. Orang. Action dia orang. Oh tengok tu. 
Ada orang memancing ah. Fishing. Baik, fishing. Big fish. <laughs> Kalau kami nak berhenti kat sini, sambil-sambil ambil gambar So kalau kita lihat bangunan ni, dia ada sentuhan Chinese sikit Ini macam ada railway juga rasanya Macam mini railway dekat Katerning juga Cuma tak buka kot rasanya Rupanya di Aspen juga ada mini steam railway Dan dari pemerhatian kami, kereta api mini ini memang menjadi pilihan keluarga untuk meluangkan masa bersama-sama yang bestnya di experience ni, kami dapat berkenalan dengan Uncle Ron dan rakan-rakannya yang merupakan sukarelawan dalam mengoperasikan mini steam railway ni. Banyak ilmu yang beliau kongsikan kepada kami. Memang tak lokit. Four units, three of which are here. One is, is away just getting some repairs done. We have 1.8 kilometers of railway line around here. So all the money we take from the, the miniature railway goes back into the town. Two powered by Honda motors with hydraulics and two live steam. Powered by oh, real steam, powered yeah. by coal. Cool. That's, that's coal. Cool. Mm, cool. We run every day of, of the school holidays now till April on the weekends. So every weekend we run, but we don't run during winter. Oh, it's too dangerous. This is our main workshop and storage area. None of us work with the railway. Oh well, sorry. We have one member that worked with actually with the with West Rail. Um, all the others are either farmers or people that are just interested in in uh, miniature railways. We have about 40 members. They rotate on the weekends to drive with the trains or to guard the trains. It's funded by the trains. We have help from Orison, the local railway company. We have help from the Port Authority and we have help from the Shire. Probably about 30,000 people a year riding the trains. Oh, we're the main tourist attraction in Esperance. You've been to Stonehenge? Uh, oh, yeah. yeah, the Sunhenge in England? Yes. Yes. Same size? Oh, yes. Oh, really? Yeah, yeah, yeah. It's, I think it's, it's a miniature. No, no. No, 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 same oh. size. What else do local people like? Do, do you play the Bucky Bay? What time? Uh, there'll be kangaroo. Uh, uh, oh, what time? Oh. He's here all day. Any time. You can see him any time of the day. The name is Lucky. 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 <laughs> <laughs> you can see the kangaroo. Well, you've got to be lucky if you don't hit a kangaroo. <laughs> you know, we don't have kangaroos, so then we appreciate a lot of kangaroos and wallaby in New Zealand and in, yep. in mm. Australia. But for some Australians, they, they like to come to our country and see monkeys. Yes. <laughs> yeah, because you don't have monkeys here, right? Yes, we do. <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> Kita pergi naik beam, pusing-pusing, menyembang pula dengan orang kereta api tadi tu, pakcik kereta api, pakcik Ron, pakcik Peter dengan pakcik Graham. Dia orang memang passionate buat kereta api dan tak sangka kereta api kecil macam itu, dia adalah kereta api steam. Cuma dia bukan pakai arang batu, tapi guna arang kayu. Kita dah tinggalkan kita punya beam tadi tu, jalan kaki balik. Ada banyak lagi benda dekat experience ni untuk kita buat, kita dah belilah kaki itik dah ada, snorkel dah ada. Nak pergi tunggu agak-agak cantik sikit cuaca Kita menyelam masuk ke laut Tapi jangan menyelam Jangan berenang dekat kawasan yang pantai berombak tu Dia akan sedut kita masuk ke, luar, ke laut Bila dah kena sedut ke laut tu sebenarnya panik Kalau kata kita kena sedut ke laut tu Just stay float Bila kita dah stay float tu Nanti kita cuba akan ikut arus tu Untuk berenang semula ke shore secara parallel ha, Itu Tip-tip. Tapi kalau kata orang dah panik kan. Dia cuba berenang ke ke arah laut. Memang susah. Jadi dia kena berenang uh, selari dengan laut. So kita boleh lihat uh, mereka spend time with the family. So family first. Main. Kalau tahu tadi ada pump track ni, dah lama dah kita orang bawa skuter tu tadi, bawa pergi sini. 
Lagi best. Enjoy. Kita tak ada papan selaju. Kita buat macam mana? They see me rolling. They hate it. <laughs> Layakkan je lah. <laughs> oh. Kalau kita buat aktiviti, masak, sangkut bersikatan ni. Lepas tu dia bagi all the tools. Lepas tu tax mahal. Ni, pam, pam. Pam angin. Pam angin pun ada. Kalau pancit, masuk pam. Kalau nak CPR orang, masuk yang ni, tiup. <laughs> Tapi lambat sikit. Okey, sedang kami bersiap-siap di tepi pantai sambil melihat keindahan pantai Aspen, kami ditegur mesra oleh Mr. Derek dan keluarganya yang merupakan penduduk tempatan yang sudah 15 tahun bermastautin di Aspen. Walaupun baru berkenalan, banyak yang kami bualkan. Dari perniagaannya sebagai kontraktor pembersihan cermin tingkap Kemudian ha, kami bercerita pula tentang pink leg yang tidak berwarna pink sejak dia berada di Aspen Sehinggalah kepada tajuk yang lebih serius iaitu toleransi dan perdamaian beragama Once we read uh, those books, the Torah, the Bibles and the Quran We find out that these are all brothers They are all brothers Why fight? Um, so in the book of Isaiah 48, okay, okay. the holy writings are teaching us for our benefit, yeah. to yeah. make life better for us. Yeah. Yeah. And yeah. so often we have problems in life, whether it's anxiety, whether it's family, whether it's finance, and we think, what's the answer? Yeah. Yeah. But the Bible has got that. Yeah. It's teaching for our benefit. If only people recognize the value yeah. of the sacred scriptures. Mm. You know, their life could be so much happier. And it's good for us to stop and look around and say, okay, one God. What's he teaching? What's he doing? Okay, thank you very much, Travis, guys. Thank you, Dad. Okay, thank you. Okay. Hey, thank you. Thank you. English thank you. must be taught in schools over there, because you all speak. Right? <laughs> <laughs> all right, okay. Thank you. Bye. Bye. Kalau ikutkan, memang tak puas lagi kami nak bersia-sia di bandar Express ni. Tapi, dah tiba masa untuk mandi laut. SN dan AA katanya tak sabar dah nak snorkeling dan terjun tiruk. Ha, jadi, tempat yang kita nak pergi ni dipanggil sebagai Pantai Sembilan Batu atau Nine Mile Beach. Pantai Nine Mile Beach ni cuma 15 minit sahaja dari Express dan perjalanan kita akan disajikan dengan kebiruan laut Express yang sangat memukau. Daripada pengalaman kami mengembara, tidak pernah lagi kami jumpa air lautnya sebiru laut di Aspirins. Memang spektakular view-nya. Oleh sebab dah tak sabar dengan kecantikan pantai, kami terpaksa berhenti juga di Twilight Beach untuk ambil gambar walaupun sebenarnya nak ke Nine Mile Beach. Okay, see the sini lawa. Saya nak ambil gambar sekejap tepi ni. Twilight Beach Memang rare betul Kita boleh tengok Beach yang macam ini Cantik Tapi macam tak kelihatan pula Ada orang dekat sini Nampak macam clean saja Biasa kalau tempat yang cantik-cantik Mesti dah ada banyak sotong-sotong Yang berbikini dekat Tepi-tepi ni kan Tapi yang ni tak ada eh, Ni tepi jalan Dan ini bukanlah pantai yang paling cantik Ada lagi depan tu lagi ada Yang lagi cantik Lepas itu dengan Bunga-bunga liar lagi Dekat bawah ni Nampak tu Cantiknya Tadi kita naik helikopter lalu atas ni saja. Kita nampak kecantikan tu daripada atas. Sekarang ni kita nampak dekat mata kita sendiri. Dekat sini kita boleh berhenti dekat mana-mana saja. Tala kamera semua cantik confirm. Tengok AA tu tengah gila. Dia tengah tension dia terlupa dia punya iPhone 13 Pro Max dia tu dah jatuh ke tanah. Nampak dia muka AA yang lepas zaman kejatuhan dia. <laughs> kejatuhan iPhone 13 Pro Max. Macam mana nak jadi Australian? This vehicle, this vehicle is fitted with a telematics 
device and monitored by TSL and one i360 maxi maximum maximum speed limit of 110 km per hour penalties apply apa yang kau merepet ni kita akan teruskan perjalanan ke legun yang sesuai dan selamat untuk kita uh, membuat aktiviti snorkeling yang macam ni okey lagi you boleh swimming Tapi kalau kata yang macam open sea yang besar ombak dia tu You swim memang you lost lah You can go swim but you cannot go back anymore Landscape dia Air yang kebiruan Burung-burung tu Wah cantiknya Okay, as yang kata tempat ni sesuai untuk nak buat aktiviti snorkeling bukan diving saya siap cakap tadi <laughs> dengan confident oh, memang superb lah view dia memang sekarang ni windy betul lah hopefully kita larat lah untuk nak mandi kurang mandi lah aku tengok je <laughs> tak boleh saya, 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 saya mandi ya yeah. nose dia dive dia kita siapkan nanti kita tengok macam mana dia dive kita makan ni lah kita masak je lah kita masak dah sampai kat sini tiba-tiba kita disambut oleh kedatangan tetamu kita Ada daripada Malaysia Wah, ha, tu dia, layan kopi Terjebak tu lah kopi lah <laughs> oh. Ini dapat milo panas-panas Ok dah, oh. sambil kita masak-masak Penat-penat tu kita minum lah Saya punya bukan hot chocolate Tapi adalah uh, mocha Wang, mocha. tangan kanan dah ok bang Tapi kena duduk bang Nanti duduk, okay, oh, ya, duduk, duduk Allah Rabbah Saya cuba minum dulu Tengok Mohon mati, mohon mati Oh, tu, dia punya feeling lain macam lah Ah, sambil kita canda pula kat belakang ni kan Lunjur pula kaki ah, Bang, cucu bila dia siap bang? Lambat sangat lah bang Hantarlah sepinggan sini Ya, ya oh. Dia kalau dia kata wahaya Bang, jat, saya ambil tongkat bang, kau tebah bang <laughs> Inna Allah wa mala Ikan tu Lepas tu, Allah buat akbar Allah buat akbar Allah buat akbar Walilah ilah Walilah Itu raya bang <laughs> Masih-masih perut dah lapar Kita tengok Abang Suhaimi Tu dah habis dah tu Tu hmm. Apa tu? Tu Kau jangan nak besar kau dah kebulu Tu Nafsu dah kuat tu Cuba kuat Ini tahu tak ada pukul berapa Dah pukul berapa ha, Almost 1pm Wah nak boleh tak Rasa 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 dulu rasa dulu Minta maaf tangan kiri Allah Allah Ini apa punya apa? Ada kurma Kurma Bawa Bawang tu salah pontong <laughs> Ok dah jadi kedai food truck dah Rasanya kalau kita buka food truck jemput-jemput Malaysia Laju kat sini ni kan Kena apply lesson lah Semalam dah bertemu, uh, bertemu dah Hari ni bertemu memang jodoh betul Sambil-sambil tu kita masakkan cokodok Siap letak lagi dengan udang kering Ya oh Allah saya teringat lah resepi daripada Kak Aisyah peserta saya trip Turki Rare 195 Oh memang marvelous dia punya cukodok dia Dia buat cukodok uh, tepung guys Ooh. Lepas tu dia buat ipuk-ipuk pula itu curry pop Best Ah, ok, dia orang balik lah Terima kasih Ok, kami dah siap-siap Makan, sekarang ready Untuk nak mandi mana Di 9 miles 9 miles Bye 9 miles bye Yeah, let's go, bye 9 miles bye We're going to to dive Not die, but dive Ok, uh, uh, see you See you on Muda-muda dah sengau Okay, kita sekarang ni nak tujun ke laut ni dekat Esperance dekat 9 Mile Beach. Jom. Okay, ini National Swimming Suit. National Swim. National Swimming Suit. Okay, kita berada di 9 Mile Beach. Okay. 9 Mile. 9 Mile. Today today we are going to swim. Yeah. With the full attire of Rain Nation. So this guy from Rain Nation. Red country, this also Red country. Oh, it's absolutely magnificent beach. So you guys need to uh, to try when you come to Esperance. Uh, this is uh, one of the bucket list that you must have while uh, in Western Australia. Okay, all 
right, so I'm speaking in English, but still, I cannot. Uh, <laughs> but still, uh, Blachan and uh, uh, Jumpot Jumpot uh, Essen already have in it. <laughs> Kawasan yang berbatu-batu, oh memang memang kena hati-hati ya. Saya punya sejuk, boleh buat kawan. Masih banyak ada matahari. Kalau tak ada matahari, sumpah aku tak turun. Macam ada uh, pokok-pokok ini Wow Kita pasti apa dah? Oh. <laughs> ha? Sejuk lah? Weh, yang ini pun dah berkompak lah Weh, ini pun macam dalam ke? Dunia bawah laut di Pantai Sembilan Batu ini sangat mempersona dan sangat mengujakan kepada sesiapa sahaja especially kepada peminat snorkeling. Dengan kepelbagaian hidupan lautnya yang sangat terjaga dan tidak dicemari kerosakan oleh tangan-tangan manusia ianya adalah satu nikmat yang kita sangat-sangat perlu hargai. Alhamdulillah dengan mengembara banyak yang kita boleh belajar. Apabila pendengaran, penglihatan dan hati kita berfungsi untuk menilai dengan sebaiknya. Sana lautan yang ni, lautan luas dia So, sini sebagai pemampan sebelum jadi Tapi bila datang tengah nampak tu Oi, bukan main lagi dia punya apa, ombak dia Air daripada sana, ombak dia, ombak kuat tu nampak tu Oh, datang terjun dekat sini Adalah dekat lagoon dekat sini Nampak tu So, kalau bawa family jangan main dekat sana Mainlah dekat kawasan sini Cantik, ada batu karang dia, boleh snorkeling dekat sini Air dia tak dapat dah pinggang je Dia macam asyik masuk ni atas faktor-faktor keselamatan kita orang tukar faktor-faktor buat supaya tak nak nanti kang happy-happy kang lepas tu kang tiba-tiba air pasang ha, sleeper tak ke mana barang tak ke mana kunci kereta lagi oh no 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 don't do this mungkin kita orang akan mandi kat sini je lah cukup <laughs> kita lihat 
sangat bentukan bentukan air ni semua ni wow fantastic semua ni wui tengok ni air dia jernih ya Allah oh. Assalamualaikum lo yang ini saya tengah get use body dengan air ha, saya tak nak masuk terus mengejut jadi nanti dia akan body ni akan shock jadi bahaya nanti kejap Ah, saya dah settle dah mandi Dia orang ni yang tak settle lagi Pasal saya yang terjun dulu Dia orang macam teragak-agak lagi ah, Tak kerti-kerti nak naik tu nampak tu Tapi ikan banyak dalam tu sangat lepas kena angin ni tadi SN dia punya sejuk tu macam takut je kami turun baru lebih kurang beberapa hari kami di western Australia sekarang ni muka kami pun dah bertukar dah warna dia dah colour dia dah jadi darken sekarang ni kerana itulah best lah western Australia oh, memang pot best lah SN bawa oh. Tengok semua orang berebut nak toilet ni. Ah, ha, pergi dulu. Ha, ha, ha. Tapi Asan punya muka ni ah, ha? sunburn dah. Ha? Sunburn. Ha, nampak sunburn. Ha? Semua. Sunburn Hitam. Ala macamlah muka kau orang tak sunburn. <laughs> <laughs> yang ini, ya ini tak payah, tak payah kira sunburn dah memang dia semula jadi. Semula jadi sunburn. Ha, kakak Dato, kakak Dato orang, orang ingat, orang ingat apa? Orang asli Australia apa? Tak, tadi ada jumpa siput tu. Oh. Ha? Siput tu boleh makan ke? Kalau boleh masak lemak oh. Eh, gila eh. kau itu itu bukan itu siput ke? Siput, siput. Apa nama tu lipas air? Lipas eh, air. bukan. <laughs> Okay, selepas kita dah mandi tadi, yang paling penting sekali adalah kita pula ada satu DJI Avatar set macam ni untuk kita nak dapatkan satu immersive uh, experience macam mana kita berada dekat pantai Esperance yang cantik ni dengan menggunakan DJI Avatar.
Alhamdulillah Terima kasih kerana setia menonton episod Experience bahagian pertama ini InsyaAllah episod seterusnya Kita masih lagi di Experience Tetapi kali ini kita akan mengintip kanguru jinak di Lucky Bay Dan tak lupa kita akan berstargazing di pantai bertuah ini Terima kasih kepada yang telah subscribe Dan jangan lupa untuk like dan komen juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanguru tak mau keluar Gaya dah mantul Ikan tak timbul-timbul <laughs> Nak kena ikan daripada Sweden juga ke Boleh dapat ni <laughs> Ketakutan nampaknya Captain <laughs> Stand by dekat ni <laughs> Can't take my eyes on Aspen Beach. Rosi ni, oh boy, tengok burung tu, kat belakang tu. Oh ya yeah, dia. The motorhome is licensed to carry, carry, to carry. Tiba-tiba lapar pula. Apa carry pula di sini? Oh, ini, oh, this oh, is the oh. perfect, this is the perfect man of merry go round. Experience, totally amazing. Es, ah, cakap Melayu lah. Sing. Ah, dah, 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 dah. Sini, sini. Woo!